ये सेक्स रेशो क्यों इतना खराब है क्या इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए हम सीधे तौर पर मानते हैं औरतों को बैंड का इसमें कोई लेना देना नहीं है जेंट्स ने तो कोई भी ससुर या कोई भी उसका हस्बैंड या कोई फैमिली का जेंट्स ये नहीं कहता कि इसको भ्रूण अत्या कराओ ये आपस में होती है सास और बहू का ये सिर्फ लेडीज लेडीज की दुश्मन बनी हुई है हरियाणा सेक्स रेशो में हैव इम्प्रूव from 819 to 834 in the last decade following the government crackdown against doctors and radiologists in the gender determination trade but there is little change in the way men treat women here these are leaders of the satrol cup with members spread across 42 villages in the district of hisar it is one of the several clans in the region whose elders continue to function as extrajudicial bodies pronouncing judgments based on deeply held traditions on issues from rape to honor killings we are meeting them in bans which has a woman sarpanch but we are not allowed to talk to her she is dismissed as an illiterate who has no understanding of a woman's body usko bechari ko kya pata usko ye cheezon ko jaanti nahi ho bhrun usko ye pata nahi bhrun kya hai aur hatya kya hai Recently this cup was in the news for its seemingly path breaking decision to change inflexible marriage rules. These included allowing intercaste alliances and those within the cup. But the decision was fueled by desperation, not a desire to change with the times. In the last two decades the worsening sex ratio in the country has forced Haryanvi men to look for brides as far as the northeast. लड़कियों की कमी महसूस हो रही थी क्यों क्योंकि हम खुद तोड़ खाप में कम से कम भी 50 साठ लड़कियां बाहर ईस्टर्न सेक्टर से लाई गई हैं तो ईस्टर्न सेक्टर से आसाम मेघालय अरुणाचल उन सूबों से आई हुई हैं तो इसके बीच में हमें एक दिक्कत महसूस हुई जो वहाँ का कल्चर और हमारा कल्चर मिलता नहीं है इसीलिए हमने इंटर कास्ट लगा दिया भाई इंटर कास्ट कोई मैरिज करता है वो कर सकता है बसर थे कि उसके माँ बाप खुश हों वो इंटर कास्ट मैरिज कर सकता है कि वो बाहर से हम लेकर आते हैं उनकी कास्ट में क्या पता क्या है दे इंसिस्ट देर आर नो केसेज ऑफ फीमेल फीटिसाइड हियर बट एट द लोकल आंगनवाड़ी वी हियर अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ द टेन चिल्ड्रेन बॉर्न लास्ट मंथ सिक्स फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स हमेशा ऐसे ही रहा है मतलब हम बस अपना तो इतना ही रहा जिन लड़के ज्यादा होते लड़कियाँ कम लड़के कम होते इसकी क्या वजह है क्या अच्छा अभी अभी जैसे हमको यहाँ पर किसी ने कहा आप ही के गांव के बुजुर्ग ने कि जो यहाँ लड़कियाँ कम हैं पर इसमें आदमियों का कोई दोष नहीं है क्या आप ये बात बांधती हैं ना जी एक आदमी भी मजबूर कर दिया औरत को Often the violence against a mother does not stop with the abortion of the female fetus. She is blamed for not having a boy, abused and rejected. Reshma is in her mid thirties and earns a small living by stitching clothes in the town of Meerut in Western UP. She was divorced by her husband after giving birth to three daughters, whom she has raised as a single mother. बेटी बेटी की वजह से तीन बेटियां लगातार एक एक साल की छोट बढ़ाई थी तीन बेटी हुई जब चौथी बार में प्रेग्नेंट हुई तो उस बार उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें बेटी आई उसका उन्होंने ऑपरेशन वो करा दिया उसके उसके बाद उन्होंने मुझे फिर तलाक दे दिया कि लगे इसके बेटी बेटी होंगे लड़का नहीं होगा बट द टॉर्चर हैड ऑलरेडी बिगन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ सेकंड डॉटर दूसरी बेटी हुई जब से ही परेशान करना शुरू कर देता है कि गाली देना मारना पीटना ये बेटी बेटी हो रही है सर Reshma was never consulted on the termination of her pregnancy never asked what she wanted agar mujhe ye pata hota to main teesri chauthi beti ko janam deti Sushila who lives in Musaffar Nagar was told by her husband and his family that they could not meet the expenses of raising three girls and when her eldest daughter was 10 years old she was asked to move out with her children after suffering years of abuse par unko itraaz kya tha teen ladkiyon se सबको ये था ये था कि तीन लड़कियां इनको पढ़ाएगा कौन शादी कौन करेगा इनकी और खराब हो गई ये है वो है इतना माहौल खराब है कौन इनका ध्यान रखेगा कौन इनके पीछे फिरेगा जब तो बच्चियां छोटी थी तभी से इस तरह की बातें सब करने लगे थे मेरे हस्बैंड भी 
कहाँ से पढ़ाएंगे इनको इनके कपड़े कहाँ से आएंगे और कौन इनकी शादी करेगा तीन तीन लड़कियों का तू वो तो लाई है तो हमारे पास क्या देने के लिए है यही सब बातें बहुत मेरे साथ हुआ क्या लड़कियों को इस बात का एहसास है कि उनके पिताजी ने उनके साथ इस तरह का बर्ताव हाँ किया। उनको दुख है बहुत लेकिन लड़कियाँ कहती नहीं है No woman we spoke to regretted having daughters but is the state doing enough to protect them Pakhiyon ko maar ke pet mein maar diya jaye lekin hame peeda tak nahi hoti hai tab sawal utha hai hamari sambhednaon ko kya hua Back in Bans, a group of health workers tell us this is simply not enough. The killings will not stop unless the problem of dowry is addressed first. वो हो जाएगी दान दे देंगे तो ऑटोमेटिक बंद नहीं बंद क्यों इसकी इसकी ये वजह है जी क्योंकि जो अपनी लड़की को पैदा करते हैं बड़ी हो जाती है और देज मांगते हैं तो आप वो मालूम कि यह समस्या अपने बचपन से ही खो देती है औरतें यहाँ पे दहेज की परंपरा है हाँ दहेज की परंपरा है उसके कारण वो अपने लड़की का गर्व बात पहले ही करा देती है आजकल कितना दहेज के क्या रेट चल रहा है यहाँ पर हमको गिनती थोड़ा है गिनती The National Crime Records Bureau figures show that dowry deaths have been rising across the country, claiming the life of a woman every hour. UP continues to be the worst offender, with around 185 brides being killed every month, an increase of 70% in the last decade. generally we have seen that you know where where the dowry is increasing there uh, there is less value for daughters you know the value of the daughter begins to decline so post 2011 one has been seeing different patterns across the country the worst states are improving but the states which were better off in terms of sex ratios are now seeing a distortion let's say in the value of the girl child in urban areas where technology is more accessible the educated upwardly mobile middle class and elite are opting for sex selection in rural areas and amongst the poorest it is neglect which is killing the girl child implicit son preference is there in many states earlier it was not translated into Uh, discrimination uh, against the girl child you know at the time of birth or post birth uh, in terms of uh, infant mortality or uh, child mortality but that is beginning to happen